हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं एन स्पोर्ट्स और एन स्पोर्ट्स में बात करेंगे क्राइस्टर्स टेस्ट मैच की जहां टीम इंडिया की हालत काफी पतली हो चुकी है और भारतीय टीम ऐसा लग रहा है कि इस टेस्ट मैच को हार भी सकती है और अगर टीम इंडिया ने इस टेस्ट मैच को गवा दिया तो फिर भारत इस सीरीज को भी गवा देगा क्योंकि भारत पहले ही इस सीरीज में शून्य एक से पीछे चल रहा है आ, सबसे पहले बात करते हैं भारत की जो ताजा स्थिति है उसके बारे में बात करते हैं नब्बे रन पर भारत ने छह विकेट गंवा दिए हैं और क्रीज पर जो दो नाबाद बल्लेबाज हैं वो हैं हनुमा बिहारी और ऋषभ पंत जिनके ऊपर अब काफी उम्मीदें रहेंगी खासकर हनुमा बिहारी क्योंकि टेस्ट मैच भारत के लिए खेलते हैं टेस्ट स्पेशलिस्ट माने जाते हैं एक ही फॉर्मेट की क्रिकेट भारत के लिए खेलते हैं तो उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो भारत को एक ऐसे टोटल तक पहुंचाएं जहां से कि भारत के जो गेंदबाज हैं उनके पास पूरा चांस हो इस टेस्ट मैच को जीतने का भी और भारत के लिए कम का चांस भी बन जाए और ताकि सीरीज जो है वो वन वन पर लेवल हो जाए वैसे बात करें अगर सेकेंड डे ऑफ प्ले की तो उसमें जबरदस्त गेंदबाजी भारत की तरफ से देखने को मिली क्योंकि पहले दिन तो भारत कोई भी विकेट नहीं ले पाया था न्यूजीलैंड के लेकिन उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी की मोहम्मद शमी ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की उमेश यादव ने भी विकेट चटकाया और एक कंबाइंड टीम अफर्ट जो था वो भारत की तरफ से नजर आया शमी ने चार विकेट चटकाए और खास बात यह भी रही कि दो रन पर न्यूजीलैंड की पारी को समेट दिया जिससे भारत को मिल गई थी सात रन की बढ़त अब बात करते हैं रविंद्र जडेजा के शानदार कैचों की भी रविंद्र जडेजा ने इस टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड की पारी में जबरदस्त कैचिंग का मुजाहरा पेश किया और बताया कि क्यों उन्हें भारतीय टीम में नंबर वन फील्डर कहा जाता है सात रन की सिर्फ भारतीय टीम को लीड मिली थी लेकिन कह सकते हैं कि जब लो स्कोरिंग टोटल होता है तो वहां पर आपको एक मेंटल एज जो है वो मिल जाती है अगर जो दूसरी टीम होती है वो आपके स्कोर के पार ना जा पाए और मेरे ख्याल से भारत को वो मेंटल एज मिला था लेकिन भारतीय बल्लेबाजी एक बार फिर से नाकाम साबित हुई भारत के ओपनर्स नहीं चल पाए चेतेश्वर पुजारा ने थोड़ा सा रेसिस्टेंट दिखाया चौबीस रन उन्होंने बनाए लेकिन सबसे बड़ा सवाल कप्तान विराट कोहली की फॉर्म को लेकर रहा है ये पूरा दौरा विराट कोहली कभी भी याद नहीं करना चाहेंगे टेस्ट सीरीज में भी विराट कोहली बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि विराट कोहली उस जोन में है जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं क्या ओवरबर्डन हो गए हैं क्या बहुत लंबा यह दौरा था उसने थका दिया है विराट कोहली को और शायद इसलिए पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिखा पा रहे हैं और वो भी जल्दी से चाहते हैं कि दौरा खत्म हो वो घर जाए छुट्टियां मनाएं रिलैक्स करें कॉल इंडिया ग्रैंड होम की एक गेंद थी और बिल्कुल स्लो बॉल पड़ी विराट कोहली समझ नहीं पाए आउट हो गए एल बी डब्ल्यू डी आर एस भी उन्होंने नहीं लिया क्योंकि तो उनको पता था कि वो आउट हैं लेकिन फिर रहाने कुछ नहीं कर पाए नाइट वॉचमैन के तौर पर उमेश यादव को भेजा गया वो भी आउट हो गए फाइनली आपके पास हनुमा बिहारी और आपके पास बचे हैं ऋषभ पंत आपके पास जो लीड है वो है नाइन्टी रन की क्योंकि छः विकेट आपने गंवा दिए हैं नब्बे रन पर लेकिन आपके पास अगर यहाँ से इस कंडीशन में अगर कुछ पॉजिटिव देखा जा सकता है तो वो ये कि हनुमा बिहारी और ऋषभ पंत दोनों बल्लेबाजी अच्छी कर सकते हैं जाने जाते हैं और ऐसे में इन खिलाड़ियों के ऊपर ये दारोमदार रहेगा कि भारत की जो अभी 97 रन की लीड हुई है किसी तरीके से इसको 200 के आसपास पहुंचाया जाए अगर 200 के आसपास भारत जो है एक टारगेट देता है न्यूजीलैंड को तो वहां पे एक रियल गुड चांस होगा इंडिया के बोलर्स के पास भी कि वो न्यूजीलैंड को जो है वो बैकफुट पर रखें और टेस्ट मैच को जीत सकें तो मुझे लगता है कि थर्ड डे में ही रिजल्ट इसका आ जाएगा बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट ये होने वाली है और बहुत इसमें थ्रिल्स जो हैं वो अभी मौजूद हैं तो उम्मीद यही करेंगे कि हनुमा बिहारी ऋषभ पंत एक बड़ी पार्टनरशिप बनाएं और उसके बाद भारत के जो गेंदबाज हैं जिस तरीके से चार जंप होकर नजर आए थे न्यूजीलैंड की पहली पारी में वैसे ही कुछ गेंदबाज ही करें और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं एन स्पोर्ट्स के नाम से हमारा फेसबुक का पेज है उसको लाइक कर सकते हैं